Bible Louis II, introduction au deuxième livre de Samuel. Ce livre nous montre d'abord David obtenant la royauté sur Juda pendant son séjour à Hébron, chapitre 1 à 4, puis son règne s'étendant sur tout Israël et son pouvoir arrivé à son apogée, chapitre 5 à 9. Nous y voyons ensuite les chutes par lesquelles ce grand roi s'attire les châtiments divins, chapitre 10 à 20. Enfin suivent une série de suppléments, chapitre 21 à 24. On voit de nouveau dans ce récit combien peu l'historiographie israélite cherche à idéaliser les héros de la théocratie et avec quelle franchise elle met en plein jour leurs fautes les plus graves. Deuxième livre de Samuel, chapitre 1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Tziklag. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu » et il lui répondit « je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici », et il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis à Malécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche, et tu le cet homme frappa la malécite qui mourut. Et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel ». Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni chant qui donne des prémices pour les offrandes car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, lui, il a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines 
Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés Comment leurs armes se sont-elles perdues Deuxième livre de Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte !» David dit « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron !» David y monta avec ses deux femmes, à Kinoam de Jisraël et à Bigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les chars qui étaient auprès de lui. Chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils loignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül votre maître » et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître, Saül, est mort, et c'est moi que la maison de Judas a oint pour roi sur elle. » Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbochet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Geshuriens, sur Jisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbochet, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Judas fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbochet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent et ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et pour Ishbochet, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon, le nom de Elkat Atsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face de Giac, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit « L'épée dévorera-t-elle toujours Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères 
?» Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait dix-neuf hommes des gens de David et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort trois cent soixante hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour passait quand ils furent à Hébron. Deuxième livre de Samuel, chapitre 3 La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Gisraël, le second Kileab, d'Abigail de Carmel, femme de Nabal, le troisième Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur, le quatrième Adonija, fils de Hagit, le cinquième Shephatia, fils d'Abital, et le sixième Jitroam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron, pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja, et Ishboshet dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishboshet et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne. » et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Béarsheba. Ishbosheth nous a pas répliqué un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi. » Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face à moi que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancée pour cent prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit « Va, retourne tant » et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui « C'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de vingt hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi. » et tu règneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion, et Abner avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, 
car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait Voici Abner est venu vers toi, pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir Tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour répier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Syra. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. David la prit ensuite et il dit « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi, que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. » qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre ou qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs, et pleurait devant Abner, et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tseroujah, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 4 Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait deux chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rechab. Ils étaient fils de Rimon, de Beherot, d'entre les fils de Benjamin, car Beherot était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Beérotiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de cinq ans. Lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochette. Or les fils de Rimon, de Beherot, Rechab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbochet qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils le frappèrent au ventre. Puis Rechab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbochet à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ishbochet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. 
L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon Seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Rechab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Beérot, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire « Voici, Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Ticlag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison » Et sur sa couche, combien plus ne redemanderais-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerais-je pas de la terre ?» Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang des bronzes. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbochet et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi. Tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Juda sept ans et six mois, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles eux-mêmes et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, » Quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison ». David s'établit dans la forteresse qu'il appela « Cité de David ». Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphelet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à baal Peratzim où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de baal Peratzim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, 
et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath, et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. On vint dire au roi David L'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Homme et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. » Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7 Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eût donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, 
j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. » Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël Ai-je dit « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?»« Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai prise au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. »« Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül. » que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est encore peu de choses à tes yeux « Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. »« Que pourrait te dire de plus, David ?»« Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. »« Que tu es donc grand, éternel Dieu !» car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise « L'éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » Car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement.
Deuxième livre de Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit à Dadezer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille sept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied. Et il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézer, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétac et à Bérotaï, ville d'Adadézer. Toï, roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadézer. Il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadézer et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Adadézer. Joram apporta des vases d'argent des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Adadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au cours de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel dix-huit mille Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilub, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitub, et Akimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres de l'État. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit « Ton serviteur, le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « il y a encore un fils de Jonathan, perclu des pieds. Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. Et Méphibochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibochette » et il répondit « Voici ton serviteur ». David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, 
tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et mes filles Bochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à mon serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Micah, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Deuxième livre de Samuel Chapitre 10 Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Anun, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anun, fils de Nachach, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Anun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi Alors Anin saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde vingt mille hommes de pied chez les Syriens de Bethrehob et chez les Syriens de Tsoba. « Mille hommes chez le roi de Maaka et douze mille hommes chez les gens de Tob. » À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme. « Et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Adarézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Elam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Adarézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Elam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de sept cents chars et quarante mille cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. 
Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab « Envoie-moi Uri le Hétien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Judas habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ?» Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin Et n'en est-il pas mort à tes bêtes Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. Le messager partit, et à son arrivée il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. »« Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse la et toi encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12 L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. 
le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort ». Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. » Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ?» Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. « Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges ?» Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ?»« Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai je »« Puis-je le faire revenir ?»« J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et l'enfant a un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple. » Campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David 
qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer et les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Deuxième livre de Samuel, chapitre 13 Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre Toi, fils de roi, tu ne veux pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire, prenant ensuite la poêle et les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit « Faites sortir tout le monde !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar «« Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits. Elle les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte « Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. »« Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora, et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit « Amenons ton frère, a-t-il été avec toi ?»« Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, pleura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Deux ans après, comme Absalom avait les tondeurs à baal Hatzor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit « Voici ton serviteur à les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, 
Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne Soyez ferme et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, « Voici les fils du roi arrivèrent. » Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui, et il alla chez Talmaï, fils d'Amiur, roi de Geshur, et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta trois ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Deuxième livre de Samuel, chapitre 14 Joab, fils de Tsiruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba à la face contre terre et se prosterna. Et elle dit, « Ô roi, sauve-moi » Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et il l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, «« Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, ô roi, mon seigneur. » et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant. » Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur, le roi. » Et il dit, « Parle. » La femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemble plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, 
« Si je suis venu dire ces choses au roi, mon seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. » Et ta servante a dit, « Je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. »« Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils de l'héritage de Dieu. » Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le Roi me donne le repos, car mon Seigneur le Roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le Roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon Seigneur le Roi parle. » Le Roi dit alors, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ô roi, mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de Guéchure ?» Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Deuxième livre de Samuel Chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait Qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. 
car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, « Absalom règne à Hébron. » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, à Kitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de six cents hommes venus de Gat, à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. » que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe !» Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis -vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok «« Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche de sa demeure. Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok, « Comprends-tu Retourne en paix dans la ville avec Akimaatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. »« Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant la tête couverte et il marchait nu pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. On vint dire à David « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici, Ushaï l'Archien vint au devant de lui, la tunique déchirée la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. » Et au contraire, « Tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Akitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tzadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi 
tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras au sacrificateur Tzadok et à Biatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Akimaatz, fils de Tzadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Deuxième livre de Samuel, chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibochet, vint au devant de lui avec deux ânes battés, sur lesquels il y avait deux cents pas, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba Que veux-tu faire de cela Et Tsiba répondit Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à mes fibochettes est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David, qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici. » Mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, a plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Ajephim, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Akitophel était avec Absalom. Lorsque Hushai, l'archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi Vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je Ne sera-ce pas son fils, comme j'ai servi ton père Ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ?» Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël, 
Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Deuxième livre de Samuel, chapitre 17 Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir douze mille hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. » La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushaï l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé à Kitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non « Parle-toi. » Hushaï répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. » Et si, dès le commencement, il en est qui tombe sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre, et l'on dira, « Il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. » Alors, le plus vaillant eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros, et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. « Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent « Le conseil de Hushaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Akitophel. » Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Akitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushaï dit au sacrificateur Tzadok et Abiatar « Akitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé telle et telle chose. » Maintenant. « Envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, « Ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Akimaatz se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut, et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent « Où sont Akimahat et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Akimaatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Akitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. 
David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amaza à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amaza était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash, et sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barziaï, le Galaadite de Rogulim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 18 David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme dix mille d'entre nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte. Pendant que tout le peuple sortait par centaines, et par milliers, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre ciel et terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. » Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main trois javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé » et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui « Monument d'Absalom ». Akimaatz, 
fils de Tzadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Akimaatz, fils de Tzadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Akimaatz. Et Joab lui dit, « Cours !» Akimaatz courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Akimaatz, fils de Tzadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Akimaatz cria, et il dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Akimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Akimaatz se tint de côté. Aussitôt arriva Kouchi, et il dit, « Que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. »« Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Kouchi, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Kouchi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils ?» Deuxième livre de Samuel, chapitre 19 On vint dire à Joab, « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom, et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. » Car en ce jour, le peuple entendait dire « Le roi est affligé à cause de son fils ». Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit « tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. « Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. » Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant, 
il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tzadok et Abiatar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ?» Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ?»« Vous direz aussi à Amasa, « N'es-tu pas mon os et ma chair ?»« Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Géra, Benjamite qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec eux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison, et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre de mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, « Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui, mes adversaires Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Méphibochet, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavait ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, mes fibochettes ?» Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur, et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu'ai-je à demander au roi ?» Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles Je l'ai déclaré. »« Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibochette dit au roi, « Qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. » Barziaï, le Galaadite, descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barziaï était très vieux, âgé de quatre-vingts ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barziaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barziaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. 
Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barziaï et le bénit, et Barziaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. » Et qu'y a-t-il là pour vous irriter Avons-nous vécu aux dépens du roi Nous a-t-il fait des présents Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient dix fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Deuxième livre de Samuel, chapitre 20 Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit « Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente, Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri, mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu'il avait laissées pour garder la maison. Il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amaza, « Convoque-moi d'ici à trois jours les hommes de Juda, et toi sois ici présent. » Amaza partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amaza arriva devant eux. Joab était saint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu, elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amaza, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amaza pour le baiser. Amaza ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amaza mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amaza et il disait « Qui veut de Joab et qui est pour David Qu'il suive Joab !» Amaza se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amaza hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction dabel beth maaka et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba, dans abel beth maaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. 
Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. « Écoutez, écoutez Dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte ta belle. » Et tout se terminait ainsi. « Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ?» Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée par la muraille. » Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, et on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaja, Fils de Jéhojada était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josapha, fils d'Aquilud, était archiviste. Sheidja était secrétaire. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Deuxième livre de Samuel Chapitre 21 Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Judas. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous Et avec quoi ferai-je l'expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. » Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna mes filles Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibochette, et les cinq fils que Merab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Meola, fils de Barziaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Betchan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les eaux de ceux qui avaient été pendus. 
on enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de trois cents cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekaï le Huchatite tua Saf, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elkanan, fils de Jaharé, Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22 David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. » Ô oh, mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mis en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. 
et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô éternel, l'éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis et je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sains de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23 Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. » et que la matinée sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jecheb Bachébet, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur huit cents hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi qui était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Eléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. 
Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répondit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserusha, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua, et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Géojada, fils d'un homme de Captuel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Géojada, et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des trente, Elkanan, fils de Dodo de Bethléem, Shama de Harod, Elika de Harod, Elet de Pelet, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Mebunaï de Husha, Salmon d'Akoak, Maharaï de Netopha, Eleb, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Idaï de Nakale Gaash, Abi Albon d'Araba, Azmavet de Barkum, Eliakba, de Chaalbon, Bené Jachen, Jonathan, Shama, Darar, Akiam, fils de Charar, Darar, Eliphelet, fils d'Achabaï, fils d'un Mahakatien, Eliam, fils d'Akitophel, de Gilo, Etsraï, de Carmel, Paharaï, d'Arab, Jigeal, fils de Nathan, de Tsoba, Bani, de Gad, Tselek, l'Ammonite, Naharaï, de Beherot, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira de Jeter, Gareb de Jeter, Uri le Hétien, en tout 37. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va !» Fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple cent fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi, mon seigneur, veut-il faire cela Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galaad. Et dans le pays de Tashtim Odchi, ils allèrent à Dan Jahan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda 
à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël huit cent mille hommes de guerre tirant l'épée et en Juda cinq cent mille hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose trois fléaux. » Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu sept années de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien trois jours de peste dans ton pays Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. » Ô oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez !»« Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte !» Élève un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi, mon Seigneur, le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit « pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. David bâtit là un hôtel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël.